Hola, muy buenas a todos chicos y chicas Bueno, pues aquí estamos en eh, la segunda parte de compras eh, de Alicante Y como os prometí, aquí está la bolsita con las tres figuras Y que vamos a ver qué, qué, qué tres figuras tenemos En primer lugar, una que me hizo mucha gracia y que no podía faltar en mi colección Como es mi serie favorita, esta figura de Sheldon Cooper de Big Bang Theory hecha por ese de Toys de acuerdo, pues eh, que me, digamos, me llamó bastante la atención, había otra de Hogwarts aparte de la tienda y que eh, pues tenemos a Sheldon, tenemos su típica bolsa y tenemos la típica pizarra que hay en, en su apartamento, ¿vale? de acuerdo eh, como vemos está en inglés, eh, no llegaría a España de forma oficial, aquí pone exclusiva de FNAC, aunque yo desconfirmo, desmiento eso ya que la he visto en otras dos tiendas, de acuerdo, y la compré Está en Fnac por, por un tema de socita que te sale más barata y me gustó bastante, la verdad que tenía ganas de tenerla. Y luego las dos que hay aquí, pues claramente son eh, unas que tenía muchas ganas y que en Madrid no estaban en ninguna parte y costaban un pastizal. Pues la primera la figura de Heisenberg de Breaking Bad, ¿vale? Esta tiene una anécdota también. Pues eh, siempre vamos a, vamos a Alicante a comprar que está el FNAC eh, Vimos una tienda que nunca habíamos entrado Que está repleto de figuras de Star Wars, de Marvel, de DC Y tenía esta sección de Breaking Bad Y estaban a un precio pues bastante económico no Bastante eh, que no, nunca las había visto tan baratas Y vi esta figura de, de Heisenberg Y también la figura de Walter White con el mono de, vámonos, pez con el mono naranja. Y bueno, también vi la exclusiva, la figura exclusiva de Walter White de la, de la Toy Fair de Nueva York, pero esa ya se iba un poco de, bastante de precio, ¿no? Entonces me compré estas dos, que estaban a buen precio, y bueno, vamos a ver las figuras una a una. Empezamos. Y bueno chicos, pues ya estaríamos aquí, vamos a ver primero esta de Heisenberg, vale, que ya la vi en su momento porque me gustó tanto que ya solo quería simplemente hecho de tocarla, pero bueno, ahora me volví a meter en la caja para enseñaros cómo es, ¿de acuerdo? Es, eh, es una saga de figuras que ha hecho Mezco Toys, que bueno, pues a España no han llegado tal cual, ¿no? Vienen importadas de, de Estados Unidos y bueno, podemos ver que también vienen otras de tipo cabezón o tipo de, de, de lucha, ¿de acuerdo? Pero estas siempre, al menos esta siempre la he querido tener y bueno, sería el cartoncito de, de, de la figura, el primer plástico y luego aquí tendríamos la figura. Vemos eh, tres elementos fundamentales como pueden ser eh, Heisenberg, sombrero, gafas de sol... Eh, la bolsa con dinero, de acuerdo, la bolsa con dinero muy importante Y aquí tenemos la bolsa de metanfetamina Vamos a sacarlo con mucho cuidado Vamos a sacar este primero La bolsa de metanfetamina Y... Ay, se me viene así, el sombrero Que se cae eh, Cae aquí el plástico Y vamos a ponérselo Ah, bueno, vamos a quitarle el protector Muy importante guardarlo Las gafas de sol Muy delicadas las gafas de sol Hay que decirlo todo Le ponemos el sombrero Y ya estaría, ¿de acuerdo? Esto sería Heisenberg, ¿de acuerdo? La figura de Heisenberg No es totalmente estática No se mueve, pero está súper bien hecha ¿De acuerdo? ¿Veis las Las gafas de de sol, el sombrero, la perilla, ya la, la cara en sí, ¿no? Está muy bien hecha. Aquí vemos la, el revólver que lleva Walter White. Y pues es que está muy, muy bien. Y luego aquí tendríamos el saco de, de dinero, ¿vale? De acuerdo, el saco de dinero. Que está, pues la verdad es que muy chulo. Y la verdad es que pesa lo suyo. En, creo que se va a desestabilizar la figura si se lo pongo. Así que se lo pondré abajo y le pondré la bolsa de metanfetamina, ¿de acuerdo? La bolsita de, de metanfetamina, no sé si podrá apreciar, así que está como un color azul, ¿no? Como, como es la meta característica y mola bastante. Bueno, pues esta sería la primera figura de Heisenberg 
Y luego vamos aquí con la segunda figura Que es eh, la de Vámonos Pest Que ya sabéis que viene con la recubierta, ¿no? De, de Vámonos Pest Pero bueno, a mí no... En esta tienda no estaba la recubierta Pero bueno, merece la pena por el precio que estaba la figura en sí Entonces vamos a abrirla Esta tiene una estética diferente Aunque es de la misma compañía, es de Mezco Toys de acuerdo, se quedaría la caja Y tendríamos aquí Pues es una primera recubierta Y aquí tendríamos La figura De Heisenberg Con el mono, las gafas eh, Tres probetas diferentes Y el barril, de acuerdo Vamos a verlo Vamos a ver La figura, cuidado con las gafas Ahí Este sería Heisenberg de Vámonos Pest de la última temporada Que no voy a decir nada de que va para no spoilear Pero la verdad es que está muy bien, sigue siendo estática totalmente Bastante dura y bastante bien hecha la figura Las gafas esta vez las normales, las que suele llevar La perilla y el mono naranja, ¿de acuerdo? A ver si teniendo suerte se, se consigue el mono amarillo, ¿no? Porque no, no lo había visto, no lo he visto nunca en, en ninguna tienda y tal bueno, pues aquí tendríamos el barril, el barril pues un barril sin más, le podría haber puesto alguna publicidad de, de vámonos pesto o algo, pero bueno. Y luego aquí tendríamos las probetas, aquí pues la verdad es que está bastante bien hecha, se puede ver que es como si tuvieran elementos y sustancias en su interior. Sería esta la primera probeta, esta sería una segunda más pequeña y esta que sería la más grande que es una botella, la tercera, ¿de acuerdo? Y bueno, pues este sería el segundo Heisenberg, y vamos a ver a nuestro amigo, y también más físico que químico, a nuestro amigo Sheldon Cooper. Vamos a abrirlo, vamos a apartar a Heisenberg, que ya ha tenido su momento de gloria, y vamos con Sheldon Cooper. Bueno, está... Le quitamos el cartón. Hacemos así. Y bueno, de acuerdo, cartón fuera. Y nos quedamos con esto, de acuerdo, que sería la, la figura y sus accesorios. Bueno, vemos aquí que Seldon tiene una pequeña. Apoyo de, de, de este cordel que no me, nunca me ha gustado. Pero bueno, se lo quitamos enseguida. Ya está. Y quedaría así la cosa, ¿de acuerdo? Vamos a ello. A la izquierda tendríamos el bolso de Sheldon Cooper que usa para su, su material de trabajo. Está bastante bien. Eh, sigue siendo totalmente estático como la de Breaking Bad. Luego por otra parte tendríamos aquí al doctor Cooper aquí estamos al doctor Sheldon Cooper la verdad es que está muy bien hecha es quizá la cara podría estar mejor pero bueno en su totalidad la figura está bien totalmente estática la figura de la camiseta de flash el reloj y, y su ropa no la tendríamos por aquí y luego tendríamos la pizarra la pizarrita con las formulitas que usa Sheldon en la teoría de cuerdas. La verdad es que está bastante bien. Bueno, pues ahora voy a encontrar un lugar especial a, a estas figuras porque la verdad es que me han gustado mucho. Las gafas se le han caído, pero bueno. Y bueno, pues espero encontrar sois así y pues en, así, así igual en el futuro. Y nada, chavales, si os ha gustado este vídeo, like favorito, suscribíos y hasta el próximo vídeo. Adiós.